会退出篮球社的。那我让我看看你不怕和别人快速冲撞的样子。愿意找我单挑，想帮我克服车祸的恐惧。谢谢，我会在最短时间内克服这个障碍。那最好，如果在这种情况发生，我绝对不饶你。吩咐的，不做。同学，做的很好。在球场上并肩作战往前走一步试试看，不要紧张。很抱歉，对我而言，在这个世界上，除了篮球和小溪以外，这里已经容不下任何东西。哎，安静，我自己来。陈峰，我会努力给你看，我不但不再会是你的负担。而且还会是你最需要的人。总有一天，我会让你看清这项事实。Angel， 我们休息一下好不好？我还想继续练习。我知道，可是我们今天练习已经快要超过你身体可以负荷的了，再继续下去，身体会受不了，反而不好啊。更何况，你已经超过我们的进度，我会为你高兴哎。我觉得我进步的不够快。你要知道，欲速则不达。你们养过宠物啊？如果你买只猫，抱得越紧，它就越想要挣脱你，离你越来越远。初见也是一样的道理啊。没错，我越是想待在陈峰身边，越是努力争取，陈峰就会离我越远。我。喂，陈梦哥哥在练球，我没有办法接听。哦，要我转告啊！你叫 Angel， 有急事要找陈梦哥哥，这样讲他就知道了吗？哦，好，好，好,好。这跟我又没有关系，为什么没关系？陈默哥哥不是你男朋友吗？这个，小溪姐姐，陈默哥哥
，强强，你来啦。楚风哥哥，刚才有有个女的说有急事要找你。哦、oh.。好像叫……嗯。Angel。好像是哎。谢谢你啦。楚风哥哥，你不回电话给他、啊？哦，没关系，我待会再回给他就好。急事找我吗？嗯。你昨天回去之后，我想了很多，我觉得你是对的，我一定是昏了头，才把喜欢和习惯弄混了，才会突然跟你告白。陈峰，抱歉，因为我。一定让你跟小溪产生不少误会吧？那你们和好了吗？都是我不好。记不记得你昨天曾经跟我说过，在你心里，除了小溪和篮球之外，容不下别人。你有这样告诉小溪吗？昨天以后，他一见到我就把脸别过去，根本没有机会跟他说话。你怎么了？陈峰，对不起，我没想到，因为我对你的喜欢，竟然造成对你的伤害，我怎么会这样？错，我做每一件事，小溪原本都很支持我的，可是不知道怎么的，他突然跟我提分手，会觉得莫名其妙。也许真的是我让他觉得很累。不管怎么说，你们分手都是因我而起。如果我没这样。你也不用照顾我，小溪也不会因此跟你提出分手。所有的一切都还是以前的样子，都是我不好。不对，你不能把过错都揽在自己身上。如果不是因为我，你早就已经是美国茱莉亚音乐学院的学生了，而不是需要待在医院复健的病人。如果小溪选择离开我，这也是我咎由自取。我想帮你，我要弥补我无心的差错。这样吧，我打电话把小溪约来，大家当面说清楚，让他知道，从头到尾，你的心里都只有他一个人，你觉得怎样？小溪，现在就打。
我还没谢谢你送我到医院，希望现在还不太迟。Angel， 上次可能说了一些话，还得不到你的谅解，可以请你到医院来一趟吗？我想当面跟你道歉。不用了，我不介意。Angel， 如果没有别的事的话，我要遵守跟你哥的约定了。我跟陈峰告白了。但是也被他拒绝了。如果你知道我跟陈峰告白之后，他跟我说了些什么话，你就会知道他对你用情有多深。小溪，你真的很幸福。他他说什么？他说这些事情在电话里也说不清楚。小溪，你来吗？我想当面跟你说，陈峰，他真的真的很在乎你 ，Angel。我希望能当着你的面，好好的跟你说声对不起。你该不会连这小小的要求都拒绝吧？不想，我今天下课后应该没事。太好了，那下课就带你过来。嗯。礼拜天早上十点，我去你家接你。黑熊。
现在我叫你去叫他两句啊，你就去叫他给我滚出来，废话那么多干嘛？我不管你要找谁，我不管你要找谁，我不管你要找谁，我不管你要找谁，我不管你要找谁，我不管你要找谁，我不管你要找谁，我不管你要找谁，我不管你要找谁，我不管你要找谁，我不管你要找谁，我不管你要找谁，我不管你要找谁，我不管你要找谁，我不管你要找谁，我不管你要找谁，我不管你要找谁，我不管你要找谁，我不管你要找谁，我不管你要找谁，我不管你要找谁，そんな感じ。一時な。もっともっと。そんな感じ。记不记得你在贩卖机前问过我，我们还能不能回到从前，回到我在球场，你陪我打球的日子？我记得你说过，红茶代表 yes， 绿茶代表 no。这就是我的答案。太子不会这么快回来了，三位等我一下，等我一下。我告诉你们，在你们现在全身又热乎乎、黏哒哒的时候呢，使用我杀手牌沐浴乳，保证能让你们可以全身舒畅啊！你看我里面呢，沐浴乳、润肤乳、爽身粉，最重要的是还有这个泡了水就能用的毛巾，哦，用的保证真的会非常舒服，高兴试试看吧，好不好？不是货，真是。哎哎，田鸡。用了之后你就知道它很好用，是啊，比不过敏啊，只有医生指定的牌子啊，好可怜哦。哎哎哎我跟你讲，哎，对对，我真的很想买，谢谢谢谢谢谢谢谢，哎，是是是，你知道吗？我身边那两个妹妹啊，都是莫名的崇尚名牌，哦对呀，都这种杂牌的沐浴乳，挺感冒的。没关系，不要轻言放弃，否则对不起自己。嗯，这好像谁常讲这句话哈？不管了，先做了再说。我忘了告诉你们哦，我没有放底片呢。哎哎，陈峰，你要买我的沐浴乳啊？我一直要跟你讲，校门口有人找你。哦，好好好,好。不过看起来不太友善，你要见他吗？哦，我知道，谢谢。
你不要这样好不好？闭嘴！来，什么？钱呢？什么？我每个月都已经给你六万块嘞，你还伸手跟我要钱？你懂不懂啊？六万块怎么跟我用啊？手还摸到就没嘞，你给老子三两万都够。你又去赌啦！你管老子自己干什么？钱来就对了嘛！没钱啊？没有，一个月没有打工，随随便便就有六万。跟我说没钱，你骗谁啊？我每个月都把六万块汇给你了，我一毛钱都不留，你还要我怎么样？把那个每个月给你六万块那凯子叫出来。以前每天打工，一个月没有六万，现在人家眉头不用皱一下，一个月就给你六万块。我看呢、啊，他还可以给你更好的价钱。你当我是商品啊？那你这样跟人家讨价还价，搞不清楚状况。你知不知道你在跟谁讲话？跟老子呛瞎。哦，给我哭穷啊！我斗智障啊，搞不清楚。那个钱不能拿，那个钱是要给爸妈的。走开啊！把钱还给他。邓成峰。哦，你是你的小子。随便你在外面做什么，都跟我无关。可是今天欺负到起罪篮球队头上来，怎么可能不管？钱还给他。邓志峰，你的好意我心里了，但是你误会了，那些钱是是我自己要给他的。你听到没有？是他自己说要给我的。走着瞧。杀手，你没事吧？杀手，杀手来，你为什么要护着一个把你打成这样的人？没事，我忍忍就过了。他到底是谁？他为什么能这样对你？你也看到了，他凶，都是在装样子的。只要看到比他凶的人，他就像狗一样。段志峰，我求你，今天的事，你不要跟别人说，拜托。要我不说可以，但是你要告诉我，到底怎么回事？段志峰。小溪，你来啦！看到你来，我就放心了。身体没事了吧
，明天就能出院了。我都还没能好好谢谢你送我来医院。小事一桩，没什么好谢的。我，你来，是想知道陈峰到底说了些什么吧？其实就像我在电话里跟你说的，昨天你离开医院之后，我跟他表白了，然后你对他做出了。陈峰当下告诉我，在他的世界里，只容得下篮球。走了，什么？我已经能走了，我好开心哦！我第一个想要告诉的，就是你。我再也不用依赖陈峰了，从今以后，我再也不会卡在你跟陈峰之间了。Angel， 对不起，我之前还怀疑你，我真的太小人了。来，我走一下给你看，就会知道。我的进步有多大？从我会走之后，除了副监事之外，就再也没有第二个人看过哦，甚至连我哥都不让他看到哦。小心，小心！小心，你能扶我一下吗？哦，好。想象哎，小西，没错，是我 baby， 我应该先告诉你，陈峰他也要来，我不该骗你来这里，都是我不对，都是我不好。胡说，你叫我来的目的根本不是为了这个，那我叫你来这里的目的到底是为了什么？你为什么要误会我？误会这么深？误会，这些都是你主导，哪有什么误会啊？小西。很久真的是想帮我们，你误会他了。你认为是我存心要陷害他？你有没有搞错？又不是我自己要来，是他跟我说他能到，我跟你道歉。对不起，不要跟我说对不起，我讨厌你跟我说对不起，你只要跟我说对不起，我身上要多一条罪名。好了，小心，你不要再怪很久了，是我拜托很久把你找来的，你要怪就怪我好了。都是我的错，我走。小心。
只能选择。我现在知道，原装可怜也是一种武器。无邪的笑容已经不再精彩。所以拼命伤害，说是我挡住你的美好未来。你坚决不希望我分开，我便默默的让你走开。如今你受了伤回来，教我如何接受这安排。我难过的是，放弃你，放弃爱，放弃的梦被打碎，忍住悲哀，我已不怕，是成全。小心，你却说你更不愉快。别打死，别打死，我也不去。你忘了爱情，全力忘记我们真心相爱。就是我的答案。William， 我最近看到 Wins 有种限量发行的发夹款式，我好喜欢哦。可是啊，这里已经买不到了。我调查过，台湾有进，只有两只。嗯，这个品牌呢，在台湾还没有打开市场，要买人一定不多。你帮我买好不好？好。你把款式一过来，我一定负责替你找到。我就知道你对我最好了。嗯。呃，芭比，你等我一下、哦。喂，小西。小西，是你对不对？在哪里？我要去麦当劳。好，你在等我，马上过去。喂，芭比，不好意思啊，我有急事，必须马上出去一趟，我会再打给你。啊，对了，你要的东西我一定会帮你找到，拜拜。你不了解我和你之间，只是爱上了不爱我却又在乎的人。应该挑拨你和他，我想这是最好的时机。只是当你哭着说你好爱他，不忍离开他，我竟努力扮演你和他之间的和事佬，应该劝你离开他，可是我却怎么也做不到，因为当你笑着说。
时候，你好像都会出现。谢啦。谢什么？我只是不喜欢你闷在心里，这种滋味很不好受。我不希望看到你这样。不过我想，今天的事情应该也跟上次一样吧，都跟段成风有关系。我不愿再提起。谢谢你这样陪着我，你一定是放下身边很重要的事跑来的吧？别担心，没有什么事情会比你更重要。是高高在上的太子，而我只是一个很平凡的女生。你身边总是有这么多美女陪着你，为什么是我？坦白说，你也像我养过的一只秋田。什么？你说我长得像一只狗啊？别急，你先听我说完嘛。那只秋田呢，是我生平养的第一只狗。他第一次看到我的时候，就咬了我一口，跟你一样。嗯，原来你是在借口我泼你汽水、打你一巴掌的事，所以拐弯来骂我。才不是呢，我爱死那只狗，就因为我是太子，大家都对我毕恭毕敬，从小就没有人敢亲近我，只有在他的眼中。我不是太子，这是我第一次感受到被人平等对待的快乐。你对那只狗那么好，那它一定很好命喽。才怪，它在咬了我之后，就被管家抓去安乐死。所以我每次看到你的时候，就会想到它。我怎么觉得？你还是在骂我像只狗啊！西西，西西晓得我多想相信你，小溪。可是，为什么偏偏让我看到那样的状况？每次我觉得离你近一点的时候，你好像变得更远。
经有话不开的争执，就算我今天听到你的任性，还是希望有一天。为什么要一次又一次的伤害小溪？你是什么人？凭什么关我跟小溪的事？我是什么人？我是小溪每次受委屈都会在我面前哭的人。在你面前哭？不可能。小溪虽然爱哭，但绝对不会随便找人哭诉。哼！你总算没忘记他爱逞强的个性了。他是没跟我说过什么，甚至半年对你的抱怨他都说不出口。可是看他哭得那么伤心，谁都知道是为了谁才会这样。你是在为小溪抱不平，还是在跟我示威，说小溪一有委屈就找上你？你想他为什么不会随便找人哭诉？我来告诉你，那是因为他不愿意替你惹麻烦，他不想增加你的负担，他处处替你着想。为什么你就不能偶尔替他想一次？你不是我，你怎么会知道我怎么想？你我听到小溪哭，我会不着急、不担心吗？不要把你那种浪漫模式套在我身上。你有没有想过，在这个世界上，并不是每一个人都能够负担起这种浪漫？就算是这样，那也是你的问题。赵晨峰，我现在郑重地告诉你，这个星期天。我要跟小溪约会，我要给他你负担不起的浪漫。我能给他你所不能给的，我能保护他你所不能的。你没有权利阻止小溪跟我在一起。你想要怎么保护小溪？我没有意见，只是你走进小溪心里了吗？这点都做不到，还谈什么保护不保护？你等着看好了，我绝对会好得很，除非我放弃。怎么样？你就只会这样掉头就走吗？你放弃小溪了？怎么可能？我这样做不就便宜你了吗？生气又振奋
就是對手是出追者你在剛剛球場上怪怪的可以從圖書館借到很多
哎，太子，你家会不会太夸张了？哇塞！楼下有游戏机、游泳池、点唱机，还有撞球，数量不是很多，不过应该可以消磨一段时间。三门会带你们过去，我跟黑熊会待在书房里面温书。嘿嘿，黑熊，你就自己好好努力，好不好？加油，认真读书。那我跟小新呢，精神上支持你，加油了。加油。先走了。哇塞。If I in his place, I would go for it。如果我是他的话，我就会去做了。你看一下啊，这边的 were 跟这里的 would， 基本上呢是要相呼应的，所以语态呢一致要用过去式。为什么啊？他们明明是两个字，又不是动物，怎怎么呼应啊？嗯，好，你看啊、哦，这样像不像一个战略队形 ？I were in his place。哎，真的哎。I were in his place. 很好，接下来你试试看啊。I would go for it. 如果呢，我们用另外一种战略队形拍出来试试看。怎么样？你功课写那么久，会不会累啊？他们就在太子家帮他补习功课啊！我是想说哦，他们可能会在那边玩啊，玩太晚了，忘记回家啦。嗯，就麻烦你帮我打电话提醒他们早一点回家，好不好？好不好？我想黑熊哥哥接到你打的电话，应该会比较高兴。会吗？说明啊，英文什么乱七八糟的文都有，看都看不懂。哎，太子，你这灯好特别哦，你在哪买的？记得好像是我妈从瑞士的一个古董竞标会买回来的吧？啊，那二手货，这应该不会很贵吧？嗯，还好啦。才三万多英镑，英镑三万多，三一百多万哦 ！Oh my god！ 肯定一百多万呢。三年级的课文这么难，简直是大学程度了嘛。所以咯，你终于了解我痛苦了吗？这只是一些平常的用语和一些简单的文章，大学的程度就不止这样了。总裁夫人，你这点程度是不行的。哦，当总裁夫人啊，不错嘛哈、啊，总裁夫人呢？总裁夫人哦。对不起哦，本人程度是这样子，总裁夫人另外找人啊。总裁夫人，干嘛？看了看，看了看，你烦你，苏总。太子，哎呦，晚餐想吃些什么？呃，你就拿给他们看吧。你们想吃些什么，尽管点，不要客气。夸张了吧？竟然还有 menu 哎！哎呦，我先看呐，我先看，靠！我管你，我先看。小西，别忘了礼拜天早上十点。怎样？约会还假装不知道？哪有约会？约会，约会，约会，约会，约会，约会，约会，约会，约会，约会，约会，约会，约会，约会，约会，
是这里，你确定？没错。忘记我们当初的协定吗？还是你故意的？当初我离开的时候，我们就说好的，我要回来带强强。没想到几个月回来，我看到的竟然是法院封条。我为了找这个地方，花了多少功夫？我怎么可能让强强住这样的地方？我已经替强强申请了美国的学校，比起你，我可以给强强更优质的环境。小强跟着我，可以读贵族学校，长大之后也可以跟上流社会人士接触。你呢？你能给小强什么？总而言之啊，除非是小强自己想跟走，要不然呢、啊，别想在我面前把小强给带走了。你怎么这样不讲理啊？我这个人呢，做事一向干脆大方，特别是对我的未婚妻，所以若萍要的东西，我一定要弄到。说。你开个数，我绝不还价。什么？如果你要找新的工作，我也可以帮你啊。据我所知，最近北卡大的篮球队教练正准备退休，学校正在物色新的教练。你比谁都知道，北卡大是 NCAA 常胜军。只要我请 Michael 说一句，他也是可以帮你的。这位先生，你应该没有自己的小孩吧？如果你有自己的亲骨肉，你怎么会说出这种危险话呢？你那几个臭钱啊，我根本就看不上眼。不要以为自己有几个钱就可以压死人啊！你想讨洛平的欢心，那是你的事情。孩子是我的，说什么我都不可能让了。我这样讲够清楚了吧？还有你，你可以走了。除了物质的享受之外。我根本看不出来，你对强强真心的关怀。想要我把强强交给你，那是不可能的。OK， 我会记得你今天说的话，我也请你记住，我要把强强带走的家里面竟然发生这样的事情，想帮他，又不知道该怎么帮才好，该怎么办？谁说没有办法？办法是人想出来的。既然董教练的前妻这么瞧不起启穗。我们应该知道怎么做吧？那还用说？我们能做的，就是要把球打好。没错，就是要好好打球，打出好成绩，董教练才不会让人家瞧不起。好，从今天开始，我们不但为了齐穗打球，更要为了我们的教练董齐生打球。嗯嗯，对。齐穗加油！
。爸爸，今天跟妈妈在一起的那个男的，是妈妈的男朋友，对不对？我不喜欢他，是他把妈妈骗走。我也讨厌妈妈，他老是要把我们两个分开，我绝对不会离开爸爸。小佳，你不要怪妈妈，妈妈也是怕你跟着爸爸会过苦日子啊。她希望能够跟你在一起，然后全心全意的照顾你啊。我知道。你现在不想跟爸爸分开，爸爸也是一样。可是你知道吗？总有一天，你还是会长大，会独立的。你现在虽然不想跟妈妈走，可是你终究还是会离开爸爸的。到时候，你会有自己的生活，啊，你的朋友会越来越多。等你上大学的时候啊，你想做什么就去做什么。你会认识很多的女生啊，当然了，你也会有一个很漂亮的女朋友。然后啊，你会有一个收入很高，而且很稳定的工作，女朋友啊，又漂亮又贤惠。那个时候你就想安定下来啦，然后跟她结婚，生孩子。哎，生出来孩子啊，一定跟你很像啊，就像小时候啊，你看到人就笑，好可爱，真的好可爱哦。然后呢，你会为你的家人啊更加的忙碌。当然了，他们都是你最甜蜜的负担呢。就算到那时候，我还是要在爸爸身边。我不会一直在一起的。爸爸不在的话，谁教我打球？我要爸爸当我的教练，这样子我才可以变成篮球国手啊。等我长大以后，我要爸爸训练我，变成世界第一的分王，这样子我就可以告诉全世界，我爸爸是世界第一名教。昨天的事感到很抱歉，整夜都睡不着觉。我想
，如果可以的话，我想再找小溪谈谈。我真的不希望他误会什么。你觉得什么时候找他聊比较方便？很久。